আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা সবাই কেমন আছো আশা করি আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছো তো তোমরা যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছো সবাই একটু দ্রুত রেসপন্স করবা আজকে তোমাদের ইংলিশের তিন নাম্বার ক্লাস হতে যাচ্ছে তো আমরা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের এবং ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের একই সাথে সমন্বয় করে আজকে ক্লাসটা নিতে যাচ্ছি তো আজকের ক্লাসটা হচ্ছে ডাব্লিউ কোয়েশন তো তোমরা যে যেখান থেকেই আমাদের লাইভ ক্লাসে আজকে যুক্ত হবা সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবা কে কোন জেলা থেকে আমাদের লাইভ ক্লাসে যুক্ত হচ্ছ এবং কে কোন কলেজ থেকে আমাদের লাইভ ক্লাসে যুক্ত হচ্ছ এবং কারা কারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের স্টুডেন্ট আছো এখানে এবং কারা কারা ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের স্টুডেন্ট আছো সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও আমাদের ধারাবাহিক পর্ববিত্তিক যে ক্লাসগুলো হচ্ছিলো সেই ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের তিন নাম্বার ক্লাস অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সুপ্রিয়া মহান আল্লাহ ফাকের দরবারে আমরা আরেকটি ক্লাসের আয়োজন নিয়ে হাজির হতে পেরেছি তো তোমরা যে যেখানেই আছো সবাই লাইভটা একটু শেয়ার করে দিবা শেয়ার করে ডান লিখে কমেন্ট করবা তো আমরা আমাদের ক্লাসটা কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু করে দিব সবাই একটু লাইভটা দ্রুত শেয়ার করে দিবা তোমাদের যারা ফ্রেন্ড আছে যারা বন্ধু আছে বান্ধবী আছে তাদেরকে একটু মেনশন করে দিবা এই ক্লাসটা এতে করে সবাই কিন্তু ক্লাসটা থেকে উপকৃত হবে ইনশাল্লাহ এবং সবাই কুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানতে পাবে এবং ধারণা পাবে ঠিক আছে সো সবাইকে রিকোয়েস্ট করব সবাই একটু যে যেখানেই আছো আমাদের লাইভ ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দেবা শেয়ার করে ডান লিখে কমেন্ট করবা আজকের যে ক্লাসটা ডাব্লিউ এস কোয়েশন তো আশা করি ডাব্লিউ এস কোয়েশন থেকে তোমাদের আজকের পর আর কোনো ঝামেলা হবে না এবং এখান থেকে তোমরা আর কখনো তোমাদের মার্ক মিস হবে না ইনশাল্লাহ আশা করি তো আমরা ডাব্লিউ এস কোয়েশনে এর আগে একটা ক্লাস করিয়েছি যারা ক্লাসটা মিস মিস করেছো তারা অবশ্যই আমাদের ইমরান সাজেশন ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা অবশ্যই ক্লাসটা করে নিবা তো যারা ডিগ্রি এবং অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ উনিশ সেশন এবং অনার্স সেকেন্ড ইয়ার যারা আছো সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও এবং কে কোন জেলা থেকে আমাদের লাইভ ক্লাসে যুক্ত হচ্ছ সবাই একটু কমেন্ট করে জানাতে হবে আচ্ছা আমি একটু অপেক্ষা করব সবার জন্য সবাই একটু লাইভটা শেয়ার করবা শেয়ার করে ডান লিখে কমেন্ট করবা ঠিক আছে সবাই একটু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গ্রুপগুলো আছে বড় বড় যে গ্রুপগুলো আছে তোমাদের যে গ্রুপগুলো আছে যেগুলোতে তোমরা অনলাইনে পড়ে থাকো সেই গ্রুপগুলোতে তোমরা একটু লাইভটা শেয়ার করে দাও এতে করে কিন্তু তোমার সহপাঠী যারা আছে তারাও কিন্তু ক্লাসটা দেখে মোটামুটি সুবিধা পাবে এবং উপকৃত হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো সবাই একটু লাইভটা দ্রুত শেয়ার করে দাও শেয়ার করে শেয়ার করে সবাই একটু সবার সবাইকে একটু জানিয়ে দাও ঠিক আছে আমিও শেয়ার করতেছি শেয়ার করে তারপরে হচ্ছে ক্লাস শুরু করব এবং সবাইকে রিকোয়েস্ট করব সবাই একটু কমেন্ট করবা যাতে করে এই ক্লাসটা সবার কাছে রিচ পড়ে সবাই দেখতে পায় সবাই একটু লাইক বাটনে হিট করবা বেশি বেশি করে লাইক বাটনে হিট করলে এই ক্লাসটা সবার কাছে পৌঁছাবে তোমরা যে যেখান থেকে আমাদের লাইভ ক্লাসে যুক্ত হচ্ছ সবাই একটু দ্রুত কমেন্ট করে জানাবা সবাই একটু দ্রুত কমেন্ট করে জানাবা ঠিক আছে এবং সবাই লাইভ ক্লাসটা একটু দ্রুত শেয়ার করে দিবা তোমাদের যারা ফ্রেন্ড আছে এবং ইনশাল্লাহ আশা করি যারা ইংলিশ নিয়ে খুবই চিন্তায় আছো আমরা প্রতি বছরই ইমরান সাজেশন ফ্রি ক্লাস করাই যারা ইংলিশ নিয়ে খুবই চিন্তায় আছো তারা আশা করি এই আজকের পর থেকে ইংলিশ ক্লাস করার পর থেকে তোমরা যারা ক্লাসগুলো রেগুলার করবা মানে আমি এতটুক তোমাদের জোর দিয়ে বলতে পারি তোমরা ইনশাল্লাহ পাস করবা পাস নিয়ে তোমাদের আর কোনো চিন্তা করতে হবে না এবং ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো সবাই মনোযোগ সহকারে প্রত্যেকটা ক্লাস করার চেষ্টা করবা আচ্ছা তাহলে আমি শুরু করে দিই এবার হ্যাঁ তোমরা অনেকেই জয়েন হয়েছো যুক্ত হয়েছ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা ডাব্লিউ কোয়েশন নিয়ে তোমাদের কারো কোনো কনফিউশন থাকলে সবাই একটু জানাবা ডাব্লিউ কোয়েশন নিয়ে যদি আরও আমাদের পূর্বের ক্লাস কেউ করে থাকো তাহলে অবশ্যই সেটা জানাবা আমাদেরকে আমি প্রথম একটা ক্লাস নিয়েছিলাম ডাব্লিউ এস কোয়েশনের আশা করি সেই ক্লাসটা অনেকেই করেছিলাম এবং আজকে তোমরা আমি যখন প্রশ্ন করব তোমরা প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবা ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয়া অনেকেই যুক্ত হয়েছে এই মুহূর্তে সবাই একটু লাইক বাটন হিট করো হ্যাঁ লাইক বাটন হিট করলে ক্লাসটা সবার কাছেই পৌঁছাবে তাহলে আমি শুরু করলাম আলহামদুলিল্লাহ অনেকে জয়েন হয়েছে নোয়াখালী থেকে শারমিন রাজশাহী থেকে বরিশাল থেকে উম্মে কুসুম শুরু করতেছি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আচ্ছা আমাদের আজকের যে টপিক সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ এস কোয়েশন তো ডাব্লিউ এস কোয়েশন নিয়ে আমরা অনেকেই 
অনেকেই হয়তো কিছু জানো অনেকেই জানো না ঠিক আছে তো ডাবল এস কোশ্চেনের আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আগে জানব ডাবলিউ এস কোয়েশন জাতীয় ওয়ার্ড কিছু ওয়ার্ডের নাম লিখো ডাবলিউ এস কোয়েশন জাতীয় ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডগুলো তোমরা সবাই হয়তো অনেকেই চিনো অনেকেই হয়তো চিনো না ডাবলিউ এস কোয়েশন জাতীয় ওয়ার্ডগুলো কোনগুলো সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও তো দেখি কারা কারা পারো ডাবলিউ এস কোয়েশন জাতীয় ওয়ার্ডগুলো কারা কারা চিনো তো সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও যারা চিনো তারা একটু কমেন্ট করে জানাতে হবে ডাবলিউ এস কোয়েশন জাতীয় ওয়ার্ডগুলো কোনগুলো আমরা অনেক সময় কথা বলি কথা বলার সময় অনেক সময় প্রশ্ন করি এই প্রশ্ন করার সময় আমরা প্রশ্ন করার সময় যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি সেগুলাই হচ্ছে ইন্টারগেশন ওয়ার্ড এবং প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করতে আমরা যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো ইউজ করি এগুলো হচ্ছে ডাবলিউ এস কোয়েশন জাতীয় ওয়ার্ড ডাবলিউ এস কোয়েশন জাতীয় ওয়ার্ড তো আমি ডাবলিউ এস কোয়েশন জাতীয় ওয়ার্ডগুলো যদি আমরা দেখি কি কি আছে যেমন হচ্ছে তোমার হোয়াট এই হোয়াট এটা হচ্ছে একটা ডাবলিউ এস কোয়েশন জাতীয় ওয়ার্ড হোয়াট সদর হচ্ছে কি তারপর হচ্ছে তোমার হোয়েন এটা হচ্ছে ডাবলিউ এস কোয়েশন জাতীয় ওয়ার্ড কখন তারপর হচ্ছে তোমার হয়ার হয়ার সদর হচ্ছে কোথায় তো এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলাই হচ্ছে ডাবলিউ এস কোয়েশন জাতীয় ওয়ার্ড এবং এইগুলাই নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা এইগুলা নিয়েই আজকে আমাদের আলোচনা বুঝতে পারছো বিষয়টা এবার আমরা তোমাদেরকে বাংলাতে সহজে একটা উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে আসলে মূলত ডাবলিউ এস কোয়েশনটা কি প্রশ্ন তৈরি করা প্রশ্ন তৈরি করা তো খেয়াল করো আমি একটা বাক্য লিখলাম যে রানা গতকাল ডাকা গিয়েছিল তো দেখো এখানে আমি মানে বাংলাতে বোঝাচ্ছি যাতে তোমরা বুঝতে সুবিধা হয় রানা গতকাল ডাকা গিয়েছিল আমি এটা বাংলাতে লিখলাম এখন আমি এটাকে ইংলিশে রূপান্তর করব অর্থাৎ আমি ডাবলিউ এস কোয়েশনে রূপান্তর করব কিভাবে আমি এটা প্রশ্নবোধক বাক্য বানাবো কিভাবে রানা গতকাল ডাকা গিয়েছিল এখন সবাই এটা প্রশ্নবোধক বাক্য বানানোর চেষ্টা করতো বাংলাতে আগে বাংলায় শিখো প্রশ্নবোধক বাক্য সবাই একটু প্রশ্নবোধক বাক্য কিভাবে হবে সবাই একটু বানাও তো দেখি রানা গতকাল ডাকা গিয়েছিল দেখি তো কারা কারা পারবে ব্রিলিয়ান্টে দেখতে যাচ্ছি সবাই একটু জানাও কমেন্ট করতে হবে সবার একটু ঝটপট কমেন্ট করতে হবে যারা হচ্ছে আমাদের ক্লাসে ফ্রি ক্লাস করতেছো সবাই একটু কমেন্ট করবা রানা গতকাল ডাকা গিয়েছিল তো এইটা আমি প্রশ্নবোধক বাক্য বানাতে তোমাদেরকে বলেছি কিভাবে বানাবা সবাই একটু দেখো এখানে আমরা একটা বাক্যর মধ্যে অনেকগুলো জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করব প্রথমে হচ্ছে দেখো রানা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট রানা হচ্ছে সাবজেক্ট ঠিক আছে রানা হচ্ছে এখানে তোমার সাবজেক্ট তো রানা গতকাল এখানে এটা একটা হচ্ছে টাইম একটা সময় একটা টাইম দেওয়া আছে এবং ডাকা একটা স্থানের নাম ডাকা একটা স্থানের নাম গিয়েছিল এটা একটা ভার্ব এটা একটা ভার্ব তো দেখো এখানে সাবজেক্ট ভার্ব আর বাকিটা অবজেক্ট সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এইগুলো অবশ্যই লাগবে একটা বাক্য তৈরি করতে গেলে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট এই তিনটা জিনিসের সমন্বয় হচ্ছে তোমার একটা বাক্য তৈরি করা হয় আমরা মনে রাখবো যখন আমরা ডাবলিউ এস কোয়েশন জাতীয় ওয়ার্ড তৈরি করব তখন ইন্টারগেশন চিহ্নটা তোমাকে মাস্ট বি দিতে হবে যদি কোনো স্টুডেন্ট ইন্টারগেশন চিহ্নটা না দেয় বাক্যের শেষে তাহলে তার কিন্তু এটা হবে না ডাবলিউ এস কোয়েশনের ইন্টারগেশন চিহ্নটা মাস্ট বি দিতে হবে তুমি যদি সম্পূর্ণ বাক্যটা লিখো লেখার পরে ডাবলিউ এস কোয়েশন যদি ওয়ার্ড না দেও তাহলে কিন্তু হবে না বুঝতে গেছে আচ্ছা এটা ক্লিয়ার এখন দেখো এখানে রানা গতকাল ডাকা গিয়েছিল তো আমি এখানে প্রশ্ন করতে পারি এভাবে যে রানা কখন রানা কখন ডাকা গিয়েছিল ডাকা গিয়ে ছিল এটাই হচ্ছে প্রশ্নবোধক বাক্য এটাই মূলত প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করা খুব সহজ আমি সহজে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি বাংলাতে আগে বোঝার চেষ্টা করো তারপরে ইংলিশে আমরা রুলসে যাব রানা গতকাল ডাকা গিয়েছিল রানা কোথায় গিয়েছিল কখন গিয়েছিল দেখো এখানে আমরা দুইটা প্রশ্ন করতে পারি এই বাক্য আমরা দুইটা প্রশ্ন করতে পারি কয়টা প্রশ্ন করতে পারি 
রানা গতকাল ঢাকা গিয়েছিল রানা কখন ঢাকা গিয়েছিল আমি একটা প্রশ্ন করলাম আমি একটা প্রশ্ন করলাম এখানে একটু কনফিউশন আমি তোমাদেরকে দূর করে দেই দেখো আমরা এই বাক্যটা এই বাক্যটা আমরা দুই ভাবে প্রশ্ন করতে পারি যে আমি প্রশ্ন করতে পারি এভাবে রানা কোথায় গিয়ে ছিল এটাও কিন্তু একটা প্রশ্ন হইল রানা কোথায় গিয়েছিল রানা গতকাল ডাকা গিয়েছিল রানা কোথায় গিয়েছিল রানা কখন ডাকা গিয়েছিল এখন আমার এই দুটা সেন্টেন্সের মধ্যে কোনটা বলো পারফেক্ট কোনটা সঠিক কোনটা মানে ত্রুটি আছে দেখি তো কার বুদ্ধি কেমন মেধা কেমন মেধাটা একটু দেখতে যাচ্ছি কার মেধা কতটুক এবার যাচাই হবে সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও আমরা কোন বাক্যটাকে কোন বাক্যটাকে আমরা সুইটেবল হিসেবে ধরতে পারি কোনটাকে আমরা ধরতে পারব না রানা কোথায় গিয়েছিল রানা কখন ডাকা গিয়েছিল এখানে কোনটা পারফেক্ট কোনটা রাখতে পারবো কোনটা রাখা যাবে না কমেন্ট করে জানাও আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এখানে সেকেন্ডটা ভেরি গুড আচ্ছা দেখো এখানে এখানে দেখো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো ভালো করে খেয়াল করো লোক রানা কোথায় গিয়েছিল এখানে কিন্তু তার সময়টা আসতেছে না রানা কোথায় গিয়েছিল এখানে কিন্তু সময়টা আসতেছে না এখানে তার যে একটা দিন আছে বা একটা সময় আছে এই সময়টা প্রশ্নে কিন্তু আসতেছে না উত্তর যখন করবা যে রানা ডাকা গিয়েছিল উত্তর ডাকা উত্তর ডাকা কিন্তু কখন গেছিল কখন গেছিল কখন গেছিল সে গতকাল গেছিল গতকাল এই গতকালটা কিন্তু এইখানে আসতেছে না যার জন্য এই বাক্যটা হবে না এখানে দেখো রানা কখন ডাকা গিয়েছিল এখানে কিন্তু জায়গার নাম আসতেছে জায়গা জায়গার নামও আসতেছে এবং কখন গিয়েছিল বা কোথায় গিয়েছিল সময়টাও আসতেছে সময় দুইটাও আসতেছে দেড়শ আই আমরা এটাকে কারেক্ট করব এটা হচ্ছে কারেক্ট আর এটা হচ্ছে ভুল এটা কারেক্ট সঠিক এটা ভুল কথা কি ক্লিয়ার সবাই কি বুঝতে পারছো বিষয়টা আচ্ছা আমরা এই বিষয়গুলা জেনে ফেললাম এবার একটা চার্ট লিখো সবাই ডাব্লিউ এস জাতীয় ওয়ার্ড ডাব্লিউ এস জাতীয় ওয়ার্ড সবাই খাতার মধ্যে লিখে ফেলো ডাব্লিউ এস জাতীয় কিছু ওয়ার্ড সবাই একটু গুরুত্ব সহকারে এইগুলো লিখতে হবে সবাই একটু গুরুত্ব সহকারে এই ওয়ার্ডগুলো লিখে নিবা দেখো হোয়াট শব্দের অর্থ কি তোমরা সবাই জানো হোয়াট শব্দের অর্থ হচ্ছে কি এটা তোমরা সবাই জানো এরপরে হচ্ছে যদি তোমার হোয়াট টাইম জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট টাইম তাহলে হচ্ছে কত সময় কত সময় এরপর হচ্ছে তোমার যদি প্রশ্ন করা হয় যদি প্রশ্ন করা হয় যে হো হো শব্দের অর্থ হচ্ছে কে তোমরা এটা জানো অনেকেই তারপর হচ্ছে হয়ার হয়ার হচ্ছে কোথায় হয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে কোথায় এরপরে যেগুলো তোমরা জানো এগুলো লেখার দরকার নাই যেগুলো না জানো সেগুলো লিখি আচ্ছা হাওটাও লিখে ফেলি হাও হাও হচ্ছে তোমার কেমন অথবা কিভাবে কেমন অথবা কিভাবে আচ্ছা এবার যেগুলো তোমরা পারবা না সেগুলো একটু লিখবা এগুলো তো সবাই পারবা তাই না সবাই কি লিখছো এটা যদি তোমরা লিখতে দেরি হয় তাহলে একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবা যদি তোমার লিখতে সময় হয় তা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবা অথবা যাদের কাছে খাতা কলম আছে সবাই একটু খাতা কলমের মধ্যে লিখে নিবা ঠিক আছে আচ্ছা আমি এটা মুছে দেই মুছে দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা যেগুলো তোমরা পারবা না যেমন হচ্ছে হাউ লং হাউ লং যদি এরকম থাকে এটা হচ্ছে কত লম্বা হাউ লং হচ্ছে কত লম্বা যদি এরকম থাকে হাউ হাই হাউ হাই কত উঁচু কত উঁচু এরপরে হাউ ফার কত দূর ঠিক আছে এরপরে লেখো হাউ মাছ যদি তোমার 
পরিমাপ অথবা পরিমাণ বোঝায় যদি তোমার পরিমাপ পরিমাণ বোঝায় তাহলে হচ্ছে আমরা হাউ মাস ইউজ করব তাহলে হাউ লং কত সময় সরি কত লম্বা হাউ হাই কত উঁচু হাউ ফার কতটুক দূরে হাউ মাস পরিমাণ বা তোমার পরিমাপ বোঝায় এই ওয়ার্ডগুলো তোমরা একটু দ্রুত লিখে ফেলো তাহলে এটা মুছে দিব আমি সবাই লিখছো কি না সবাই একটু জানাও দ্রুত হাউ লং কতক্ষণ বা হাউ লং কত লম্বা এটাও বুঝাতে পারে সমস্যা নাই সবাই কি লিখছো কিনা একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাও দ্রুত লিখছো কিনা আমি মুছে দেবো কিনা ওকে আমি মুছে দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখো হোম এটাও থাকতে পারে হোম হচ্ছে তোমার হোম শব্দটা তো হচ্ছে তোমার কাকে হোম হচ্ছে তোমার কাকে অর্থাৎ এটা ব্যক্তি বুঝাবে অর্থাৎ ব্যক্তিকে হোম দ্বারা প্রশ্ন করা হয় যদি কোনো ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমরা হোম দিয়ে প্রশ্ন করব বুঝতে পারছো বিষয়টা আচ্ছা যদি এরকম থাকে হাউ মেনি হাও মেনি বা প্লাস একটা নাউন থাকে হাও মেনি প্লাস নাউন তাহলে বুঝতে হবে সংখ্যা বুঝাবে এখানে সংখ্যা বুঝায় হাও মেনি মেনি মানে কতগুলা কত রকম বা কতগুলা সংখ্যা একটা কোয়ান্টিটি বুঝায় তাহলে হাও মেনি হাও নং এটা হচ্ছে নাউন সংখ্যা বুঝায় বুঝতে পারছো বিষয়টা এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলাই হচ্ছে তোমার ডাবল এক্সকুশন জাতীয় ওয়ার্ড তাহলে আমরা এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলাই হচ্ছে ডাব্লিউ এস জাতীয় ওয়ার্ড আমরা এগুলো মুখস্থ করে ফেলছি এগুলা কি সবার মুখস্থ হয়ে গেছে বুঝতে পারছো বিষয়টা এটা কিন্তু সবার মুখস্থ হয়ে গেছে এবার আমরা আসি কিছু পার্সন পরিবর্তন এটা আমাদের প্রথম ক্লাসে আমি তোমাদেরকে শিখাইছিলাম পার্সন পরিবর্তন পার্সন পরিবর্তন সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবা এবং লিখবা এটা ভালো করে খেয়াল করবা এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে মাস্ট বি মনে রাখবা যদি বাক্যে যদি বাক্যে আই অথবা উই সাবজেক্ট হিসেবে যদি বাক্যে আই অথবা উই থাকে তাহলে আমরা ইউ লিখব কি লিখব ইউ লিখব তারপরে লেখো যদি বাক্যে মি অথবা আস থাকে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে ইউ লিখব তারপর লেখো যদি বাক্যে মাই অথবা ইউর থাকে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে ইউর বসাবো এই পার্সন পরিবর্তনের নিয়মটা সবাই একদম টুটস্থ করে ফেলবা কি করবা টুটস্থ সবাই মনে রাখবা এই পার্সনগুলো যদি পরিবর্তন না করতে পারো তোমার ডাবলিউ এস কুয়েশনটা হবে না হবে না হবে না কি হবে না এই পার্সনগুলো পরিবর্তন করতে হবে কোনো একটা বাক্যের মধ্যে দেখবা আয় আসে তাহলে ইউ লিখতে হবে পরিবর্তনের সময় উই আসে ইউ লিখতে হবে মি আসে ইউ লিখতে হবে আস আসে ইউ লিখতে হবে মাই আসে ইউর লিখতে হবে ইউর আসে ইউর লিখতে হবে এইগুলো হচ্ছে ডাবলিউ এস কুয়েশনের পার্সন পরিবর্তনের নিয়ম সবাই এবার দ্রুত স্ক্রিনশট নাও আমি ওয়েট করতেছি সবাই একটু লিখে ফেলো দ্রুত সবাই দ্রুত লেখো সবাই দ্রুত সবার লিখা হইলে জানাবা আমি একটু অ্যাড করতেছি জাস্ট কয়েকটা সেকেন্ড সময় নিচ্ছি পাঁচ সেকেন্ড সময় লিখা হইলে ডান লিখে কমেন্ট করবা ডান লিখে কমেন্ট করবা কারণ আমি তোমাদের জন্য অ্যাড করতে পারবো না অনেক সময় লাগবে ক্লাসগুলো করাতে আজকের ক্লাসে তোমাদের ডাবল এক্সকুয়েশনটা শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ আশা করতেছি সবাই লিখা হইলে ডান লিখবা অথবা লিখা হয়ে গেছে এই কথাটা লিখবা ঠিক আছে আচ্ছা আজকে ক্লাসে আমি আর একটু লাইক বাটনটা হিট করতে যাচ্ছি সবাই একটু লাইক বাটনে হিট করো একটু লাভ রিয়াকশান দিয়ে রাখো লাইক বাটনে হিট করো যাতে করে ক্লাসটা সবাই দেখতে পায় একটা লাভ রিয়াকশান দিলে তোমাদের কথি হবে না এই ক্লাসটা আমি খুব কষ্ট করে এত সময় নিয়ে করাচ্ছি এবং মানে একটা ক্লাস নিলে অনেক কষ্ট হয় পরিশ্রম হয় যেহেতু পরিশ্রম করে ক্লাসগুলো করাচ্ছি ফ্রি ক্লাস এগুলো একদম ফ্রিতে সো তোমরা একটু আমাকে রেসপন্স করা সাপোর্ট করা উচিত আমাদের পেজ ইমরান সাজেশন যারা ফলো করো নাই ফলো বাটনটা অন করে রাখবা যারা আমাদের ইমরান সাজেশন ফলো বাটনটা অন করো নাই ফলোয়ার বাটনটা 
কারণ আমাদের পেজটা যদি তুমি ফলো রাখো তাহলে যে কোনো সময় ক্লাসের নোটিফিকেশন আপডেট সবার আগে পাবে একটু লাইক বানানো হিট করো আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা আমাদের এই ইমরান সাজেশনস বইটি থেকে ক্লাসটা করাচ্ছি যারা যারা আমাদের ক্লাসটা করতেছে সবাই এই বইটা কিনে নিবা এবং ডিগ্রির জন্য আলাদা আমাদের বই আছে এটা হচ্ছে ডিগ্রির ইংলিশ কম্পালসারি সাবজেক্টের বই এবং এটা হচ্ছে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ইংলিশ বই দুইটা বই যারা যারা লাগবে তারা হোয়াটসঅ্যাপে অথবা আমাদের ম্যাসেঞ্জারে ফেসবুক পেজে মেসেজ করবা ঠিক আছে স্ক্রিনশট নিয়ে মেসেজ দিবা এই দুইটা বই আচ্ছা এবার আমরা তাহলে ক্লাসটা আবারও শুরু করতেছি আমি মুছে দিলাম তাহলে হ্যাঁ মুছে দিচ্ছি ওকে তো এবার আমি তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করি তোমরা ভার্ব কিন্তু জানো বার্বের সাথে পরিচয় আছে অনেকেই আমাদের এখন বার্বের সাথে একটু পরিচয় হতে হবে আমরা দুই প্রকারের বার্ব একটা হচ্ছে অক্সিলারি বার্ব এবং একটা হচ্ছে তোমার মডাল অক্সিলারি বার্ব মডাল এই দুইটা বার্বের সাথে পরিচয় হব কারণ আমাদের দরকার আছে জানা এখন অক্সিলারি বার্ব কোনগুলা তোমরা সবাই একটু জানাও আর বি বার্ব কোনগুলা একটু জানাও সবাই কমেন্ট করো দ্রুত অক্সিলারি বার্ব বলে বলতে কোনগুলা বুঝি এবং মডাল অক্সিলারি বার্ব বলতে কোনগুলা বুঝি এবং বি বার্ব বলতে কোনগুলো আমরা বুঝি এই বার্বগুলো আমাদের দরকার আছে ডাবলিউসকিউশন যখন আমরা তৈরি করব তখন আমাদের অবশ্যই অবশ্যই এগুলা প্রয়োজন আছে সবাই একটু দ্রুত কমেন্ট করো এম ডি নয়ন কালকে অর্ডার কনফার্ম করছি এখনও পাইনি অবশ্যই তুমি কালকে আগামীকালকে বইটা হাতে পাবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ইসমাইল হুসান লিখেছে স্যার খুব ভালো সাজেশন আপনারটা আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া দোয়া করবার সবাই যেন আমরা তোমাদের ভালো একটা সার্ভিস দিতে পারি এবং আমাদের বইটা দেখে অনেক কমন আসে ঠিক আছে এবং সবাই বইটা নিয়ে একবার টেস্ট করে দেখবা একশো পঞ্চাশ টাকা দুইশো টাকা অনেক কিছু না বইটা নিয়ে অনেকই অনেক টাকা অনেকভাবে নষ্ট করো একটা বই কিনে দেখো ট্রাই করে যারা তিনবার চারবার ফেল করো ইম্প্রুভ পরীক্ষা দিতে হয় তারা সবাই এই বইটা এবং আমার ক্লাসগুলো করো ইনশাল্লাহ পাশ করবা ঠিক আছে এটা আমি কনফার্ম নিশ্চিত করে বলতে পারি আচ্ছা তো অক্সিলারি ভার্ব অক্সিলারি বার্ব হচ্ছে সাহায্যকারী বার্ব সাহায্যকারী বার্ব এইগুলো হচ্ছে তোমার এম ইস আর ওয়াজ ওয়ার এই সমস্ত ভার্বগুলো হচ্ছে তোমার সাহায্যকারী ভার্ব অথবা অক্সিলারি বার্ব ঠিক আছে তো আমরা এখানে মডেল অক্সিলারি বার্ব আছে অনেকগুলা শেল বি উইল বি ক্যান কুড মে মাইট ঠিক আছে এই সমস্ত এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এ সমস্ত বার্বগুলা হচ্ছে তোমার মডেল অক্সিলারি বার্ব আর যদি তোমাকে বলা হয় বি বার্ব তাহলে হচ্ছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার ওয়াজ ওয়ার এ সমস্ত ভার্বগুলা হচ্ছে তোমার বি বার্ব বুঝতে পারছো বিষয়টা এখন আমি এটা কেন লেখাইছি তোমাদেরকে বলতেছি দেখো নোট এই নোটটা সবাই খাতার মধ্যে লেখো এই নোটটা সবাই লেখো সবাই লেখো যদি নোটটা সবাই লেখো খাতার মধ্যে সবাই যদি বাক্যে যদি কোনো একটা বাক্যে যদি একটা কোনো একটা বাক্যে সাহায্যকারী বার্ব সাহায্যকারী বার্ব এটারই খেলা না তাকে তবে ডো ডাস ডিট ডো ডাস ডিট আমরা ব্যবহার করব ব্যবহার করব সবাই এই নোটটা খাতার মধ্যে লেখো সবাই কি বলছি সবাই এই নোটটা সবাই খাতার মধ্যে লেখো যদি বাক্যে সাহায্যকারী বার্ব না থাকে অর্থাৎ মানে তোমার অক্সিলারি বার্ব এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলো না থাকে তাহলে আমরা ডো ডাস ডিট ব্যবহার করব এই কথাটা একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো এবং লিখে রাখো কাতার মধ্যে যারা আমাদের প্রথম ক্লাস করতেছো তাদের একটু সমস্যা হবে আর যারা এর আগে ক্লাস করছো সবাই একটু বুঝতেছো বিষয়টা আশা করি ডো ডাস ডিট ডো ডাস ডিট ব্যবহার করব কখন যদি বাক্যে সাহায্যকারী বার্ব একটু আগে লেখাইছি তোমাদেরকে একটু আগে চিনাইছি এগুলো হচ্ছে সাহায্যকারী বার্ব বুঝতে পারছো বিষয়টা যেমন রানা লিভস ইন ডাকা 
देखो ये वाक्य वाक्य लिखी राना लिवस इन डाका एखे सहाजकारी बार्ब आसे बनाई सबा एक जाना तो देखी एखे कि सहाजकारी बार्ब आसे कि नाई सेंटेंस वाक्य मध्य सहाजकारी बार्ब आसे कि ना सबा एक जाओ ता बुझते पर तुम्हारा आसले बुझतेस और तुम्हारे कि नलेज आसिक नलेज आ राना लिवस इन डाका एखे कि सहाजकारी बार्ब आसे अरे कि कह एखे जी सर जी सर बोलते से <laughs> सबा एक भलोक देखो खेल कर पढ़ाशुना करते ठीक है क्लसटा भलोक खेल करो रसल राफसान नाई भेरि गुड देखो एखे राना आनार पर एखे क्योंकि एमिजार नाई अक्सिलियर बार्ब सहाजकारी बार्ब नाई सहाजकारी बार्ब एमिजार नाई एखे लिवस आसे इन डाका जेहेतु एखे सहाजकारी बार्ब नाई एखे डो डास डिट व्यवहार करब डो डास डिट व्यवहार करब डो डास डिट व्यवहार करब सबा कि बुझते विषय एबार लेखो डो डास डिट कख व्यवहार करब हमें मुझे दीची ए प्रश्न ये प्रश्न सबा लिख डो डास डिट कख व्यवहार करब सबा एक मनोज सहकारे देखो डो डास डिट आप कख व्यवहार करब सबा खतार मध्य लेख जदि वाक्य बार्बटी प्रेजेंट फ्रम है जदि वाक्य भार्बटी प्रेजेंट फ्रम है प्रेजेंट फ्रम थे तेल डो अथवा डास बसाव तर देख बार्बर साथस जुक्त थे डास बसा बुझते विषय आर बार प्रेजेंट फ्रम हम डो बस बार्ब फ्रम हम डिट बस चार्टा सबाई भलोक खेल करो अभी एखे कि बोले कथागुल एक खेल करार चेषा करो अभी इखने वाले डो डास डिट कख बस एक नम्बर जदि वाक्य बार्बटी प्रेजेंट फ्रम है प्रेजेंट बार्बर तीनटे रूप आन बी टू बी थ्री ठीक से बी ओन बी टू बी थ्री और एक जिन तुम्हारे शिखा ये रईट फ्रम तो बार्बे क्या लागे देखो जदि वाक्य बार्बटी प्रेजेंट फ्रम हो डो डास बसा बार्बर साथे एस तक जदि कोस थे तेल डास बसा सरसि डास बसा बार बार्बटी प्रेजेंट फ्रम हम डो बसा एवं बार्बटी जो फार्स फ्रम है तेल डिट बसा कि बसा डिट डो हे प्रेजेंट फर्मे डिट हे फार्स फर्मे डास हे एस जुक्त बार्ब थ डास हे एस जुक्त बार्ब थ सबा ये खतार मध्य लिख लिखा हो बोलवा सबाई हाँ बार्बर साथ ही एस अथवा इस युटा था अर्थात एस जुक्त थे एस जुक्त थे बुझा जो एखे डास बस एस बास अथवा तुम्हार एस जुक्त थे डास बसा सबा लिखस कि ना हाँ जाओ डान लिखे कमेंट करवा हुमायर जानना डान लिखे जेबा तस्निया जुईद लिखे आलहमदुल्ला एम डी सुजन शेख ओके सर सर हमें कि बोलो अपना सजेशन का खूब भलो आशा कर सजेशन फलो कर ले अवश्य पास कर फिलब इनशाला इनशाला भलोकर क्लसगुल्ला करो हमारे क्लसटा रेगुलर करो सजेशन प्रैक्टिस करो बासाय नहीं ठीक है आशा करी पास करवा
ठीक है से अच्छा तो शोभा आशा करी लिखे पहले सो ताले मैं मुझे दिल ची ठीक है से आमी मुझे दिलाम तो आम्रा शादारों ने तो जानी जे बार बार छोटा रूप आसे एक तो उसे B1 एक तो उसे B2 एक तो उसे B3 ये B1 के बार बेस बार बोला होए ओने के बेस बार की जानो ना बेस बार होचे B1 ये B1 के बेस बार बोला होए कुनो कुनो बोए लेख देख बार लेखा आसे बेस बार तो बेस बार होचे जेटा आगे थक बे एवं कुनो पूरी वर्तन होए ना ये टा होचे बेस बार जमान आम्रा जो दे एक ने डो लेखी ये डो टा होचे तुम्हार डो डी डान तो ये टा होचे तुम्हार B1 B2 B3 B1 B2 B3 बुस्ते वर्षो डो डी डान डो डी डान B1 B2 B3 present from first form first participle uh, participle from तो आम्रा एक है ने ये B1 के आम्रा base bar बोलते पारी base bar बोलते पारी इटा right form द बार बिर जो कौन class करा बो तुम्हादर के तो अकौन तुम्रा इटा बुझते वार बा ठीक है से आम्रा एक है मूल आलोचना है चले आशी तो आमी ये जो एक तो आगे तुम्हादर के नियम गुला लिखे दिलाम एबार आमी तुम्हादर के एक ता example दिच्छी just एक ता example एबार तुम्रा इटा उत्तर दियार चश्ता करवा आमी लेकलाम he lives in London इटा आर answer टा क्यों भेज शोभा एक तो आमाके comment करे जाना बा एर पर आमी आर एक टा उदाहरण दिच्छी आई फील गुड टू डे एटा की होबे सबा एक्टु आमा के कमेंट को जाना है बा आर एक्टा उदारण दिच्छी ही ओयन ही ओयन टू डाका एस्टार डे एई तीन्टा उदाहरान सबा एक टू आमाके जट पोट कमेंट कोरे जानाते होबे जट पोट कारण आमी कस्ट कोरे बुझाई सी एबार तुम्रा उत्तर देयार पाला He lives in London शे London बशवास कोरे London बशवास कोरे I feel good today आमी आसके भालो अनुबब कोरते सी He went to Dhaka yesterday शे गोतो काल Dhaka गिये छिलो He went to Dhaka yesterday शे गोतो काल Dhaka गिये छ आमी तुम्हारे प्रश्नों को लर आंसर देख बो करा करा पारो तानिया अक्तर होयर डास हिलीबीन होयर डास हिलीबीन वेरी गुड रुखाया इधर इस लेके चो होयर डी ठीक गो टू डाका एमडी कोकोन हुसैन अच्छा आमी इटा नाम दिए दे इटा ये इटा बी इटा होच्छे सी तीन टा प्रश्नों देची ए बी सी कुंटा हो बे छोटीक he lives in Dhaka, London, but Dhaka. So she, what are you asking? Dhaka. Look, one thing is that he does subject. Lives. One thing is that auxiliary verb, shall not be verb. No. So look, if anyone is staying in a place, 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 जो दी कुनो स्थान बा जायगा नाम ताके तलाम रहा होया नियाज बो तले एक ने मी होया नियाज लाम एक हम देखो एक ने किन्तु ऑक्सिलरी बार बनाई बार बेशते ईएस चुकतो आसे बा एस चुकतो आसे जार जो नो एक ने अमी डास बेबार कर बो होया डास यार पर देखो ही साबजेक्ट आसे होया डास ही लीब यार पर ए अथवा तुम्ही एक है ना देखो इन टाउन दिखते पारो होयर डास ही लीव इन एक है ना प्रश्नों को देख चिन्नो I feel good today तो देखो एक है ना जे लेखा आज से जे I feel आमी आज के बालो नो करते सी feel good today good माने कि बालो तले क्या मोन किबाबे तले how दारा प्रश्नों को तो हो बे तले आमी how लेखते पारी एक है ना 
আমি লিখতে পারি হাউ ডো দেখো এখানে আমি ফিল আছে এটা ফ্রেজেন্ট কর্ম আছে এখানে হাউ ডো লিখবো এই জন্য ডো ব্যবহার করবো হাউ ডো ফিল টু ডে তারপর লাস্টে প্রশ্ন উদ্যোগ চিহ্ন হি ওয়েন টু ঢাকা স্টারডে সে গতকাল ঢাকা গিয়েছিল তো এখানে আমরা দেখো এখানে ঢাকা গিয়েছিল হয়েন এখানে স্টারডে আছে এটার সময় উল্লেখ আছে সো আমরা এখানে কি করব হয়েন ব্যবহার করব তাহলে আমি এখানে হয়েন দিয়ে দিলাম এখানে দেখো ওয়েন্ট আছে এটা ভার্বের ফার্স্ট ফর্মে আছে সো আমরা এখানে ডিড ইউজ করব তাহলে আমরা হয়েন ডিড হি গো টু ডাকা লাস্টে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন হয়েন ডিড হি গো টু ডাকা হয়েন ডিড হি গো টু ডাকা দেখো সবার তিনটা হয়েছে কি না যাদের হয়েছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই বুঝতে পারছো বিষয়টা আশা করি আলহামদুলিল্লাহ সুমি আক্তার হয়ে গেছে ভেরি গুড ইকরা ইসলাম হিয়া ভেরি গুড আলহামদুলিল্লাহ তিনটা হয়েছে ভেরি গুড ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আশা করি এই রুলসটা আমরা আশা করি ভালো করেই বুঝে গেছি এবার আমরা আমাদের বইয়ে দেখো গুরুত্বপূর্ণ একটা রুল আছে যাদের কাছে আমাদের এই বইটা আছে বইয়ের এক নাম্বার রুলসটা ভালো করে দেখবা সুন্দর করে ভালো করে খেয়াল করো রুল নাম্বার ওয়ান সবাই এই রুলসগুলা মাত্র আমরা আমাদের এই বইতে আমাদের যে বইটা বইটাতে রুল আছে মাত্র ষাটটা রুল আছে দেখো মাত্র ষাটটা রুলস থেকেই তোমাদের হানড্রেড পারসেন্ট কমন আসবে এটা অনার্সেও এবং ডিগ্রিতেও ডিগ্রিতেও এবং আমরা আটটা রুলস দিয়েছি অনার্সেও আটটা রুল মাত্র আটটা রুলস দিয়েছি এই বইটা যারা যারা সংগ্রহ করেন আমি বিভিন্ন গ্রুপে বিজ্ঞাপন দিই সারাদিন তোমরা হয়তো দেখবা আমাদের মডারেটার এডমিনরা সবাই বিজ্ঞাপন দেয় এই বইটা নেওয়ার জন্য তো ওই বইটা সবাই নিয়ে নিবা কুরিয়ার চার সহ হচ্ছে দুইশো টাকা আজকে অফারে দুইশো পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করি এই নাম্বারটা জিরো ওয়ান নাইন জিরো টু ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান জিরো এইট এই বইটা কুরিয়ারে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করলেই নিতে পারবা বুঝতে পারছো বিষয়টা তো এবার আমি দেখো আমাদের রুল ওয়ান সাবজেক্ট হিসেবে যদি নো বডি নো ওয়ান সাবজেক্ট হিসাবে যদি নো বডি নো ওয়ান নান নাইদার তাকে তাহলে ডাব্লিউ এস কোয়েশন করার সময় করার সময় হো প্লাস বাকি অংশ সবাই এই রুলসটা ভালো করে ভালো করে মাথায় রাখো এবং লিখে ফেলো সবাই ঝটপট সবাই একটু দ্রুত এটা লিখে ফেল লেখো লেক্সি সাবজেক্ট হিসেবে যদি নো বডি নো ওয়ান নান নাইদার তাকে তাহলে আমরা হো প্লাস বাকি অংশ লিখব হো প্লাস বাকি অংশ যদি কোনো একটা আমরা বাক্য ডাবলিউস কোয়েশনে রূপান্তর করতে যাই তাহলে আমরা খেয়াল করব যদি কোনো সাবজেক্ট হিসাবে প্রথমেই সাবজেক্ট হিসাবে নো বডি নো ওয়ান নান নাইদার এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলো থাকবে সাবজেক্ট হিসাবে প্রথমে শুরুতেই তাহলে আমরা হো প্লাস বাকি অংশ লিখব হো প্লাস বাকি অংশ সবাই কি লিখছো রুলসটা আচ্ছা তাহলে আমি একটা উদাহরণ দেই আমি লেখলাম এরকম এটা গত ক্লাসে উদাহরণটা দিয়েছি আবার দিচ্ছি নো বডি বিলিভস এ লায়ার কোনটা হবে সঠিক আমি এ বি সি দিই এ বি নাম্বার দিলাম আচ্ছা এইটার উদাহরণটা সবাই দেবো আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি
সাবজেক্ট হিসেবে যদি নো বডি নো ওয়ান নান থাকে তাহলে আমরা শুধু হো প্লাস বাকি অংশ লিখব দেখো হো হবে শুধু দেখো এখানে আমরা আগেই নিয়মে বলেছি যে নো বডি আছে সো আমরা এখানে হো নিয়ে আসব হো দিয়ে দিলাম এখন দেখো প্লাস বাকি অংশ তো আমরা নো বডি কেটে দিলাম লিখব হো বিলিভস এ লায়ার প্রশ্নবোধক চিহ্ন হো বিলিভস এ লায়ার হো বিলিভস এ লায়ার বুঝতে পারছো বিষয়টা এটা হচ্ছে আমরা এই রুলসে যখন পড়বে তখন আমরা এটা খেয়াল রাখব বুঝতে পারছো বিষয়টা এবার আরেকটা রুলস লেখো সবাই যদি যদি কোনো বাক্যে যদি কোনো বাক্যে সামওয়ান সামওয়ান অথবা সামবডি অথবা এভরিওয়ান অথবা এভরিবডি অথবা ওল তাকে মনে রাখবা যদি কোনো বাক্যে সাবজেক্ট হিসেবে সামওয়ান সামবডি এভরিওয়ান এভরিবডি অথবা ওল এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলো তাকে তাহলে মনে রাখবা অবশ্যই অবশ্যই হো প্লাস হো প্লাস সাহায্যকারী বার্ব অক্সিলারি ভার্ব এবং প্লাস একটা নট বসাতে হবে এবং বাকি অংশ ঠিক থাকবে এবং প্রশ্নমূলক চিহ্ন হো প্লাস অক্সিলারি বার্ব সাথে একটা নট এবং বাকি অংশ সব ঠিক থাকবে একটু শর্টকাটে লিখে দিলাম যদি কোনো বাক্যে দেখতে পাও সামওয়ান সামবডি এভরিওয়ান এভরিবডি অল তাকে তাহলে হো প্লাস তারপরে হচ্ছে তোমার অক্সিলারি বার্ব সাহায্যকারী বার্ব বসাতে হবে সাহায্যকারী বার্ব সাহায্যকারী বার্ব বসাতে হবে এবং নট বসাইবা তাহলে আমাদের এই উদাহরণটা হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এবার তোমাদেরকে একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা ক্লিয়ার করতেছি দেখো আমি লিখলাম আমি লিখলাম এভরিবডি এভরিবডি উইশেস টু বি হ্যাপি প্রত্যেকেই তোমাকে সুখী হওয়ার জন্য মানে উইশেস করতেছে উইশ করতেছে আশীর্বাদ করতেছে এভরিবডি উইশেস টু বি হ্যাপি প্রত্যেকেই তোমাকে উইশ করতেছে মানে কি করতেছে স্যার এটা বুঝি নাই যারা বুঝবা না তারা একটু কমেন্ট করবা ভালো করে খেয়াল করো এভরিবডি শব্দটা আছে প্রথমে সাবজেক্ট হিসেবে এভরিবডি শব্দটা আছে এভরিবডি যদি থাকে তাহলে আমরা কি বসাবো হো বসাবো প্রথমে হো বসাবো এরপরে দেখো এখানে আমার সাহায্যকারী বার্ব হিসাবে আনতে হবে সাহায্যকারী বার্ব নাই এখানে উইশেস আছে তাহলে আমার এখানে সাহায্যকারী বার্ব আনতে হবে তো এখানে দেখো আমি হো ডাস এখানে যেহেতু বার্ব এসে উইশেস থেকে এস যুক্ত আছে ইএস যুক্ত আছে যার জন্য আমি এখানে ডাস নিয়ে আসব হো ডাস লিখবো হো ডাস অক্সিলির বার্ব নিয়ে আসলাম এখন আমার একটা নট লাগাইতে হবে সূত্র অনুসারে নট হো ডাস নট উইস টু এরপরে আমার প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়ে আসতে হবে এই উইশেসটাকে আমার প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়ে আসতে হবে হো ডাস নট উইস টু বি হ্যাপি উইস টু বি হ্যাপি এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন হো ডাস নট উইস টু বি হ্যাপি এই বাক্যটা এবং এই রুলসটা কারা কারা বুঝো নাই একটু কমেন্ট করে জানাও যারা বুঝো নাই তারা একটু কমেন্ট করে জানাও আমি একবার না এই ক্লাসে যতক্ষণ সময় লাগবে বুঝাইতে আমি তোমাকে বুঝিয়ে তারপরে ক্লাস থেকে বিদায় নেব যেহেতু ফ্রি সার্ভিসের ক্লাস ফ্রি করাচ্ছি তো আমি সবার উপকারের জন্যই করাচ্ছি একজন বুঝবে আরেকজন বুঝবে না এরকম না সবাইকে বুঝলে সবাই বুঝতে পারলে আমার কষ্টটা সার্থক হবে যারা বুঝো নাই তারা একটু কমেন্ট করে জানাও এই নটটা কেন নিয়ে আসলাম এই নটটা হচ্ছে সূত্রের নট আর হো নিয়ে আসলাম এভরিবডি সামওয়ান এইরকম তাকলে আমরা হো নিয়ে আসব আর এখানে দেখো অক্সিলির বার্ব নাই জন্য ডাজ নিয়ে আসলাম 
এরপরে উইশটা উইশেসটাকে আমরা উইশ নিয়ে আসলাম প্রেজেন্ট ফর্মে এরপরে বাকি অংশ টিক এবং লাস্টে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাইলাম এবং লাস্টে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে গেছে ইয়েস স্যার বুঝতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ এটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারছি স্যার আলহামদুলিল্লাহ বুঝেছি স্যার থ্যাংক ইস থ্যাংকস আবার বলেন স্যার দেখো আবার বলতেছি আমি বলেছিলাম যে এভরিবডি সামওয়ান সামবডি এরকম যদি থাকে তাহলে আমরা হো নিয়ে আসব এই যে হো বসাইলাম এখানে দেখো অ্যামিজার আছে অক্সিলির বাল্ব অ্যামিজার নাই এই জন্য ডাজ নিয়ে আসলাম অক্সিলির বাল্ব নাই বিদায় ডাজ এখানে আমরা দেখো সূত্র অনুসারে নট বসাই দিলাম এরপরে উইশেসের যে অ্যাসটা ছিল উঠে গেছে এখানে উইশ হয়ে গেছে এরপরে বাকি অংশ টিক টু বি হ্যাপি এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসায় দিলাম এখানে না বোঝার তো কিছুই দেখতেছি না ভাইরা আশা করি তো বোঝার কথা আমার প্রচুর কষ্ট হচ্ছে এটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারতেস কিন্তু যদি তোমরা বুঝেও না বুঝে পান করো তাহলে কিন্তু খুবই কষ্ট সূত্রটা আবার রিপিট করতেছি যে সূত্রটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে এভরিবডি এভরিবডি সামবডি এবং হচ্ছে তোমার এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান যদি তাকে তাহলে আমরা হো প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস নট প্লাস বাকি অংশ এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন হো প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস নট এবং বাকি অংশ এটা এভরি ওয়ান সাম ওয়ান এভরিবডি এরকম যদি তাকে কোনো একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসাবে থাকবে সাবজেক্ট প্রথমে এটা সাবজেক্ট হিসেবে থাকবে সাবজেক্ট হিসেবে থাকে তাহলে আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব আচ্ছা তো যাই হোক আমরা এবার তিন নাম্বার রোলসে যাচ্ছি রোল নাম্বার তিন তিন নাম্বার রুলস এই রুলসটা হান্ড্রেড পারসেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সবাই বিবিআই দিয়ে রাখো এই রুলসটা হান্ড্রেড পারসেন্ট গুরুত্বপূর্ণ সবাই একটু খেয়াল করতে হবে ঘটনা কি প্রথমে ছিল স্টুডেন্ট ছিল তোমার এখানে পাঁচশোর উপরে কিন্তু স্টুডেন্ট হঠাৎ করে কমে গেছে কেন কারণ কি ক্লাস করতে অধৈর্য লাগতেছে না ক্লাস করতে একটু কষ্ট করতেই হবে কষ্ট না করলে কষ্ট মিলবে না ঠিক আছে এবং পরিশ্রম করতে হবে মাস্ট বি সময় দিতে হবে সময় না দিলে কেউ কখনো ভালো কিছু করতে পারে না কষ্ট করতে হবে আচ্ছা আমরা একটু সময় নেই পাঁচটা সেকেন্ড সময় নেই এই রোল নাম্বার তিনে যাওয়ার আগে আমরা একটা কাজ করি সবাই লাইক বাটনে হিট করি এবং শেয়ার করি এবং আমরা দয়া করে একটু ডান করে লিখি এই তিনটা কাজ পাঁচ সেকেন্ড সময় নিয়ে একটু করি সবার কাছে আমার অনুরোধ যেহেতু আমি ফ্রি ক্লাসটা করাচ্ছি এই ক্লাসটা আমাদের এই বইটার উপলক্ষে এই বইটা প্রকাশ করার উপলক্ষে আমরা ফ্রি ক্লাসগুলো করাচ্ছি যারা যারা এই বইটা নিতেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা বইটা এখনও নিতে পারো নাই তারা কুরিয়ারে সুন্দরবন কুরিয়ারের অ্যাড্রেস ঠিকানা দিলে আমরা কুরিয়ারে পাঠাতে পারি এই বইটার মূল্য হচ্ছে দুইশো টাকা তোমরা আমাদের পেজের ইনবক্সে মেসেজ করলে হবে অথবা আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার জিরো ওয়ান নাইন জিরো টু ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান জিরো এইট তো যারা ক্লাস করবা আমাকে বিভিন্ন গ্রুপে দেখতে পাও কিন্তু পেজে যদি লাইক দিয়ে রাখো তাহলে রেগুলার ক্লাস করতে পারবা আমাদের পেজটা ফলো দিয়ে রাখো সবাইকে বারবার বলতেছি লাইক বাড়ানো হিট করো শেয়ার করো ডান লেখো আমাদের ইমরান সাজেশন পেজ এই ইমরান সাজেশন পেজটা সার্চ বাটনে সার্চ করলে পে যাবে সার্চ করে লাইক শেয়ার ডান পাঁচটা সেকেন্ড সময় নেও আলহামদুলিল্লাহ এস এম হাসান মাহমুদ ভাইয়া শেয়ার করেছে জেরিন তাসলিম শেয়ার করেছে সাবরিন আয়াজ শেয়ার করেছে ডি কে এম কে মারুফ তোমরা কি আসলে সত্যি শেয়ার করো আমি তো জানি না আচ্ছা তুই শেয়ার করবা শেয়ার না করলে তো হবে না আমি জানি না তোমরা শেয়ার করো কি না ওকে থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ যারা যারা শেয়ার করেছো এবার এই নিয়মসটা রুলসটা একটু তোমরা সবাই লিখে ফেলো লেখো সবাই বাক্যের মধ্যে যদি কারণ নির্দেশ করে বাক্যের মধ্যে যদি কারণ নির্দেশ করে তাহলে 
हाई द्वारा प्रश्न करब हाई द्वारा प्रश्न करब वाक्यर मध्य जदि कारण निर्देश कर द्वारा प्रश्न करब इरपर कि वार्ड आई वार्डगुल लिखे लिखते ही मन रखबा नोट ये नोटा अवश्य लेख नोट जदि को वाक्य फर तर टू तर तुम एज एरपे हे बिकज ये समस्त वार्डगुल्बा हाई द्वारा प्रश्न करब एवं लास्टे प्रश्नबोधक चिन्ह यूज करब सबा एक जटपट लिखे फिल सबा एक लिखते हो द्रुत लिख सबा एक द्रुत लेख जरा डिग्री तृत्य वर्ष उन्नीस बीस सेशन स्टूडेंट आनार्स द्वित वर्ष स्टूडेंट आज सबाई क्लस करो ये क्लस सवार जन गुरुतपूर्ण और की की क्लस कर डब्ल्यूस क्वेश्चन बदे पोस्टार रिंग क्लस कर गतकाल के पोस्टार रिंग क्लस अने मिस कर सुलताना आहमेद ममता तीनटे शेयर दिए अलहमदुल्ला शुक्रिया अच्छा तेल मुसिदीब सबा लिखस कि ना हाँ जाओ लिखस कि ना क्लियर लिखे जाओ वाक्य मध्य जदि कारो निर्देश कर द्वारा प्रश्न करब फर टू एस बिकज ये समस्त वार्डगुल्ला हाई द्वारा प्रश्न करब फर टू एस बिकज तेल हाई द्वारा प्रश्न करब फर टू एस बिकज तेल हाई द्वारा प्रश्न करब क्लियर विषय क्लियर ओके तेल मुछे दीची तो हमें एक उदाहरण दीची ए नम्बर खल दिनपुर इज फेमास फर लिचु दिनपुर इज फेमास फर लिचु येखल ये कि सबा एक कमेंट कर जाना बी नम्बर We respect him. We respect him for his honesty. C number. He went to Dhaka. टू बार यही तीनटा उदाहरण जरा एन्सार करते आशा करी हमारे आगे रूल्सा सबा बुझे गेस यीटा उदाहरण सबा एक द्रुत कमेंट करो यही तीनटा उदाहरण सबा एक द्रुत कमेंट कर जाओ हमें लिखल दिनपुर इज फेमास फर लिचु एरपर टा दिए दिनपुर विख्यात फेमास शब्द अर्थ हम विख्यात फर कारण एखे कारण निर्देश कर लिचुर जो विख्यात उइ रेसपेक्ट हिम आप श्रद्धा करी हिम ता फर हिज अनेस्टी तर सततार जो आपके कि करी श्रद्धा करी सततार जो आपके श्रद्धा करी सी नम्बर लिखे हि वैन टू डाका टू बार से डाका गए एक गाड़ी केंार्जन बब्द अर्थ केंा ए कार एक गाड़ी केंार जो सबा एक द्रुत कमेंट करते द्रुत आलहमदुल्ला सबा के असंख्य धन्यवाद बुक निबा जरा ता अवश्य पेजे स्क्रीनशट दिए इनबक्स करवा जरा जा बीते चाओ एवं फ्री क्लसगू करते जो बीटा नाओ ठीक है तो देखो हमें एक एक्टा उदाहरण सल्व कर दीची लिखल दिनपुर इज फेमास फर लिचु एखे देखो दिनपुर विख्यात कारण यार निर्देश कर 
যেহেতু এখানে কারণ নির্দেশ করেছে আমরা এখানে কি দ্বারা প্রশ্ন করব হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করব তাহলে আমি হোয়াই নিয়ে আসলাম দেখো হোয়াই এরপরে আমার এখানে অক্সিলির বার্ব দেওয়া আছে তাহলে হোয়াই ইজ দিনাজপুর হোয়াই ইজ দিনাজপুর ফেমাস এবং লাস্টে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন হোয়াই ইজ দিনাজপুর ফেমাস এবং লাস্টে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন উই রেসপেক্ট হিম ফর হিজ অরেস্টি আমরা তাকে সততার জন্য আচ্ছা এখন এইখানে একটু ঝামেলা আছে ঝামেলা আছে ঝামেলা আছে এখানে উই আছে কি আছে উই আছে বি নাম্বারটা উই থাকলে কি হবে সবাই একটু বলো তো দেখি এই জায়গাটা একটু কমেন্ট করো আমরা পার্সন পরিবর্তন শিখেছিলাম যে উই থাকলে কি হবে সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও তো দেখি উই থাকলে ভেরি গুড সারোয়ার জান মল্লিক ইউ হবে ভেরি গুড এই তো মনে আছে আমি ভাবছি তোমরা ভুলে গেছো তো যাই হোক এখানে হোয়াই নিয়ে আসলাম তো হোয়াই দিয়ে এলাম এরপরে দেখো আমরা এখানে অক্সিলের বার্ফ নেই যার জন্য আমরা এখানে ডো ব্যবহার করব হোয়াই ডো এখানে আমরা হোয়াই ডো ব্যবহার করব এখন উই আছে উয়ের পরিবর্তে আমরা ইউ দিব হোয়াই ডো ইউ রেসপেক্ট হোয়াইডো ইউ রেসপেক্ট দেখো হিম আছে তাহলে আমরা এখানে হিম লিখব এবং প্রশ্ন বোধক চিহ্ন হোয়াইডো ইউ রেসপেক্ট হিম কেন তুমি তাকে শ্রদ্ধা করবা ভেরি গুড তোমরা আসলেই পারতেস অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ক্লাস কি ভালো লাগতেছে না তোমরা এমনিতেই পারতেস কি জানি বুঝতেছি না যাই হোক একটু কমেন্ট করে জানাবা এরপরে দেখো লাস্ট এটা লিখেছি হি ওয়েন টু ডাকা দেখো এখানে আমরা হি আছে আর এখানে আমার মানে টু কারণ নির্দেশ করেছে তাহলে আমরা এখানে হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করব তো আমি লিখলাম রীতিমতো হোয়াই তো হোয়াই দেখো ওয়েন্টের এখানে ডিড হয়ে যাবে এটা যেহেতু ফার্স্ট ফর্মে আছে তাহলে হোয়াই ডিড এখানে হি আছে হি হবে হোয়াই ডিড হি গো টু ডাকা এবং লাস্টে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন হোয়াই ডিড হি গো টু ডাকা কার কার তিনটা হয়েছে সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও কার কার তিনটা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আশা করি তিনটাই তোমাদের হয়েছে তাহলে কি মজা না ডাব্লিউ কিউশন মজা লাগছে না ডাব্লিউ কিউশন এই রুলসগুলা তোমাদের সহজ না তোমরা অনেকেই ভাবছো কঠিন যারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে এবং ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ উনিশ বিশ সেশনের সবাই ক্লাসটা করবা পরবর্তীতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ইমরান সাজেশন এটা আপলোড আপলোড করবো ইমরান সাজেশন এই ইউটিউব চ্যানেলে ফ্রি ক্লাসগুলো আপলোড করা হবে সবাই একটু কষ্ট করে আমার হয়ে সবাই একটু তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে একটু প্রচার করে দিবা যে অমুক স্যার ইমরান সাজেশন পেজ থেকে ফ্রি ক্লাস করানো হয় তোমরা সবাই যারা ইংরেজি নিয়ে খুব চিন্তায় আসো স্যারের বই আছে এবং ইংলিশ ক্লাস করায় তোমরা বইটা নিতে পারো তো আমি আজকে এই পর্যন্তই রাখতেছি তা আমাদের পরবর্তী ক্লাস তো সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও যারা আমার ক্লাস করেছ কেমন লেগেছে প্রথম দিনের ক্লাস এবং যারা তিনটা ক্লাস করেছ কেমন লেগেছে তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও এবং যারা আমাদের বইটা নিতে চাও এই বইটা এই বইটা যারা নিতে চাও সবাই যাবে না লাইভ থেকে যাবে না পরবর্তী ক্লাস শিডিউলটা জেনে যাও এই বইটা সবাইকে আমার রিকোয়েস্ট যে অনুরোধ আমার তোমরা দুইশো টাকা ব্যাপার না দুইশো টাকা দিয়ে দুইশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এই কুরিয়ারে বইটা নিলে তোমাদের একটি টাকাও বিফলে যাবে না আমি এই বইটাতে সূচির মধ্যে এমন সুন্দর রাখছি তুমি ইংলিশ শর্ট একটা সাজেশন পাবে এই বই থেকে মডেল কোয়েশন পাবে দশটা স্পেশাল মডেল টেস্ট সলিউশন পাবে গ্রামার পার্টের সহজ রুল আজকে যে রুলগুলো বুঝাইছি এই বইটাতে আমাদের দেয়া আছে শর্টকাট ফর্মেট দেয়া আছে শর্ট টেকনিক দেয়া আছে এবং রাইটিং পার্ট যেটা যেগুলো নিরানব্বই পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিয়ে রাখছি এবং উত্তর সহকারে বাংলা ব্যাখ্যা সহকারে দেওয়া আছে একদম ছোটো একটা বই শর্ট একটা বই চকচকে সাদা কাগজের একটা বই বাজারের যে কোনো বই থেকে কোনো অংশ কম না আলহামদুলিল্লাহ তোমরা বইটা যাচাই করে দেখতে পারো দুইশো টাকা আড়াইশো টাকা অনেকভাবেই তোমরা নষ্ট করো তোমরা এই বইটা কালেক্ট করবো সবার কাছে আমার রিকোয়েস্ট আচ্ছা এবার আমাদের পরবর্তী ক্লাস সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও যে আমাদের ক্লাসটা কেমন লেগেছে পরবর্তী ক্লাস
रात नयटाय रत नयटाय टपिक आगामीकाल के डब्ल्यूस क्वेश्चन उदाहरण चर्चा करब उदाहरण चर्चा करब यार पार्ट टू पार्ट थ्री क्लस हो कि टपिक बुझते विषय और जरा पेज फलो करो ना पेज फेसबुक पेज इमरान सजेशन इमरान सजेशन येजटा फलो दिए रखबा और जरा बीटी अर्डर करवा बीटी अर्डर हमारे एक अफार चलते से बीटी अर्डर करते जिरो वान नाइन जिरो टू वन फोर सेवेन वन जिरो एट यही नम्बर ह्वाट्सप चालू आट्सपे तुम्हारा मैसेज करवा बार मूल्य हे दुश पंचाश टा कितु यफारे दुश टाक दीची जरा एखी लाइव बोट अर्डर करवा पाँचा बो अर्डर कर ले बो फ्री पाँच टी क्री जरा पाँचा बो अर्डर करवा एक बो फ्री दिए दीब ठीक है तो दुईटा बो आ एक हे डिग्री तृत्य बस जरा क्लसटा कर बोटा नहीं निबा यहाँ इंग्रेजी एकदम शर्ट एक सजेशन बो ये बोटा दुशो पंचाश टा कुरियार चारश और जरा ये बोटा नीते चाओ अनार द्वित बर्ष दुशो टाक एफार चलते से आज के जरा पाँचा बो अर्डर करवा तरा हे एक बो फ्री पावा इनशाला क्लसटा कर तुम्हारे सर्वोच्च उपकार हो और अभी जेहेतु फ्री क्लस निचि ये क्लसटा फ्रीते निची जाते तुम्हारा सबा बोटा को ये बोटा कईश आगे हमारे लाभ थक एक मास दुई मास तुम्हारे सिलबास शेष कर दीब एट सम्पूर्ण बिना मूल्य तो कत भाव कत टा नष्ट करो अने के एक हज़ार टाक प्राइट पढ़े एक हज़ार टाक प्राइट पढ़े तुम्हारा अने देखा जा पास करते पर तो आप फ्रीते पढ़ा फ्रीते पढ़ाई तुम्हारा दुश टाक अनेक भाव नष्ट करो सवार का रिक्वेस्ट थको जो हमारे बोटा नेार जो बोटा प्रथम बार बेर आशा करी तुम्हारे भलो लागे और तुम्हारा बोटा हाथे नीले बुझते पर ठीक है तो आज के पर्यत सब रिक्वेस्ट थकल और आगामीकाल के इनशाला अवश्य हमारा रत नयटा हाजिर होब फेसबुक पेजटा फलो दिए रखबा डब्ल्यू एस क्वेश्चन पार्ट टू क्लस करब एवं जरा जा रा फ्री क्लस करते चाओ सबाई तुम्हारे बंधु के पेजटा शेयर कर दीवा जान दीवा तो क्लसटा केम लेगे अवश्य जाना आलहमदुल्लि एक कमेंटगू पढ़ी तुम्हारे रीमा लिखे अनेक अनेक धन्यवाद सर आलहमदुल्ला जी सर नेब जरा बोटा नहींबा ता एक तो स्क्रीनशट नहीं रखो स्क्रीनशट नहीं हाँ पेज इनबक्स मैसेज करो इकरा इसलमी नहींहमदुल्ला एम एस पी पार्वेज हमें आज के अर्डर करहमदुल्ला जानातुल फेरदोस तुम्हारे फ्रेंड दे एक मैंशन करवा क्लसटा आशा करी तुम्हारे भलो लागसे आलहमदुल्ला शुक्रिया दुआ करब हमारे सबाई बसि बेसि दुआ करवा फ्री क्लसगू अवश्य बोटार साथ ही रखबा तो आज के पर्यत दुआ करब सबाई अल्लाह हाफिज़ असलकुम वरहमतुल्ला वरकू